हेलो एवरीवन आज है थर्ड अगस्त और वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और आज इस वीडियो में यहां पर हम बात करने जा रहे हैं बंधन बैंक के बारे में देखिए बैंकिंग सेक्टर पिछले काफी दिनों से काफी स्ट्रेस से गुजर रहा है बड़ी बड़ी गिरावट हमें हर बैंकिंग शहर में देखने को मिल रही है बड़े से बड़े बैंक भी टूट के बिखर रहे हैं और उसका रीजन क्या है और बंधन बैंक में आज 10 परसेंट जितनी गिरावट क्यों है उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि आप जैसे बंधन बैंक तीन रुपए के आसपास ये शहर अभी ट्रेड कर रहा है पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में साढ़े नौ परसेंट से दस परसेंट की भयंकर गिरावट है तकरीबन चार सौ रुपए तक ये शेयर पहुंच गया था लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट है और चार सौ रुपए का शेयर एक महीने से भी कम वक्त में आपको तीन सौ बारह रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है तो काफी बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का पिछले एक साल की बात करें तो बत्तीस की यहाँ पर गिरावट है छह रुपए के लेवल से टूट कर शेयर नीचे आता एक सौ पचपन रुपए तक पहुंच गया था कोविड पेंडामिक की सिचुएशन में लेकिन बाद में बढ़िया से यहाँ पर रैली आई चार सौ रुपए तक भी शेयर पहुंचा लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से गिरावट है शुरुआत में मुनाफा वसूली यहाँ पर हावी हुई लेकिन आज के दौर में वक्त मुनाफा वसूली का नहीं लेकिन जो आर की तरफ से जो कुछ संकेत दिए जा रहे हैं हालांकि कोई ठोस अपडेट नहीं लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके चलते थोड़ी सी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है रीजन यह है कि अभी बैंकिंग शहर में गिरावट पहले आई थी उसका भी रीजन था कि जो मोरिटोरियम था पहले तीन महीने का मोरिटोरियम लगा था बाद में अगेन उसको तीन महीना और एक्सटेंड कर दिया था मोरिटोरियम का मतलब सीधा है कि भाई आपको बैंक अगर आपने बैंक से पैसा लिया है आप उसकी किस्तें चुका रहे हो लेकिन ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में आपको किस्त चुकाने की जरूरत नहीं है वो आप तीन महीने बाद चुका सकते हो मतलब यहाँ पर सीधा मतलब ये नहीं है कि आपको माफी मिल रही है आपको बाद में पैसा चुकाना तो है ही है लेकिन इस तीन महीने के दौरान आप नहीं चुकाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो पहले तीन महीने का मोरिटोरियम लगा फिर बाद में तीन महीना और मोरिटोरियम लगाया अब बातचीत ये चल रही है कि आर से बातचीत हो रही है फाइनेंस मिनिस्टर्स की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि आप ये जो मोरिटोरियम है उसको आगे और एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करें देखिए ऑलरेडी छह महीने का मोरिटोरियम से बैंक की हालत थोड़ी सी खराब तो हो ही चुकी थी अब इसको और अगर आगे एक्सटेंड किया जाएगा तो याद रखिए जो छोटे बैंक हैं वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच सकते हैं बड़े बैंक तो सर्वाइव कर जाएंगे और जो सरकारी बैंक है उसमें तो भैया सरकार बाद में पैसा डाल ही देगी तो पी बैंक यहाँ पर सेफ है अगेन मैं कह दू PSU बैंक यहाँ पर से जो यहाँ पर सेफ है जो भी सरकारी बैंक है वो सेफ है क्योंकि बाद में सरकार पैसा डाल देगी ये बात श्योर है किसी का पैसा डूबने वाला नहीं है लेकिन जो प्राइवेट बैंक है प्राइवेट बैंक में भी जो छोटे बैंक है उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है ये पहली चीज दूसरी चीज आज इतनी बड़ी गिरावट की वजह भी यह है कि प्रमोटर ने बीस तक का हिस्सा बेचा है बंधन बैंक शेयर ट्रम्बर एट बजाउन बर्स ऑफ प्रमोटर सारिंग ट्वेंटी परसेंट तो देखिए चर्चा है कि प्रमोटर जो है वो अपने 20 परसेंट का हिस्सा दे सकती है और ये ब्लॉक डील के द्वारा ये चीजें हैं बंधन बैंक शेयर एट परसेंट देखे तो आज ये है कि सी एन वी टीवी एटीन ने रिपोर्ट किया है कि प्रमोटर में सेल 20.90 परसेंट इक्विटी वाया ब्लॉक डील मतलब प्रमोटर इतनी बड़ी शेल अपनी जो होल्डिंग है उसको बेच सकते हैं द साइज ऑफ द ब्लॉक डील इज रुपीज करोड़ एंड द फ्लोर प्राइस हैज बिन सेट थ्री इलेवन तीन सौ ग्यारह रुपए के भाव पर इनका प्लान है दस हजार पांच सौ करोड़ रुपए जुटाना एक्चुअली ये पॉजिटिव चीज है ठीक है ये एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि देखिए अभी हर बैंक क्या कर रही है कि हर बैंक अभी फंड रेजिंग की तरफ जा रही है हर छोटी बड़ी बैंक फंड रेजिंग कर रही है क्योंकि अगर मोरिटोरियम लगता है तो भैया उनको पैसा तो चाहिए कहीं ना कहीं आने वाले दिन में बैंक को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए उनको और इसीलिए फंड रेज कर रहे हैं बहुत सारी बैंकों ने फंड रेज किया इंडोशियन बैंक ने भी फंड रेज कर लिया था अब बंधन बैंक ने भी फंड रेज किया है आरबीएल बैंक ने अभी तक कोई फंड रेज की अनाउंसमेंट नहीं की है और आईसीआईसीआई और एच तो भैया जब चाहे तो फंड रेज कर सकते हो काफी बड़े बैंक है ये तो जो छोटे बैंक है उनके लिए काफी बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है अगर वो लोग जल्दी से जल्दी फंड रेज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर आपको डीप करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं तो आप देखिए शेयर की अगर हम प्राइस की बात करें तो तीन रुपए के भाव है 
और दस हजार पांच सौ करोड़ रुपए तक का पैसा इनको मिल सकता है इक्विटी की अगर हम बात करें तो तैतीस करोड़ शेयर है ये तैतीस करोड़ शेयर की ब्लॉक डेल की यहाँ पर बातचीत हो रही है तो इसी के चलते आज शेयर में बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक है ये पचास हजार नौ सौ करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है एनएससी में देखें तो 11 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है और बी में देखेंगे तो भैया बी में वाकई में बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड थर्टी सेवन करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड है तो एनएससी और बी एस यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा कि बी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं एनएससी में कम हुए हैं तो काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं अभी वक्त हुआ है दोपहर के दो बजकर बाईस मिनट हुए हैं और इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो प्रमोटर के पास 60.94 परसेंट की होल्डिंग है प्रमोटर तो 20 परसेंट की होल्डिंग बेच रहे हैं तो उनके पास 40 परसेंट तक की होल्डिंग देखने को मिल सकती है एफ के पास 14.51 परसेंट की होल्डिंग है एफ एस अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है जबकि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है वन की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है प्रमोटर बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग है जिनके पास सिक्सटी की होल्डिंग है एक भी शेयर का गिरवी नहीं अठारह म्यूचुअल फंड कंपनी अपना पैसा लगाया फोर जितने एफ भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एच डी एफ लिमिटेड है जिनके पास 9.90 परसेंट की होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.92 परसेंट के आसपास देखने को मिल रही है 300 परसेंट का डिविडेंड भी इसने पे किया था पिछले साल जून महीने में मतलब तीन रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया था इस बार डिविडेंड पे शायद नहीं होगा क्योंकि जो मोरिटोरियम लगा है उसके बाद आरबीएल सॉरी आरबीआई ने खुद कहा है कि अगर बैंक चाहे तो अपनी मर्जी से इस बार अगर डिविडेंड नहीं भी पे करेंगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है यहाँ पर अगर हम देखें तो, 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 तो इनकी टेक्नोलॉजिकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है पीजी सेवनटीन पॉइंट नाइनटी वन है इंडस्ट्री भी ट्वेंटी फोर पॉइंट नाइनटी टू है बुक वैल्यू नाइनटी फोर है प्राइस टू बुक थ्री पॉइंट ट्वेंटी सिक्स के आसपास देखने को मिली है ईपीएस सेवनटीन पॉइंट ट्वेंटी है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सेवेंटी टू परसेंट लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं जबकि ट्वेंटी फाइव परसेंट लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं थ्री परसेंट लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं नतीजे के बारे में अगर हम बात करें तो जून में इनके जो नतीजे थे वो काफी बेहतर थे 550 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था हालांकि इससे पहले 517 करोड़ का प्रॉफिट था तो उससे कंपेयर में थोड़े से अच्छे जरूर है लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उतने भी अच्छे नहीं थे क्योंकि पिछले क्वार्टर में 730 करोड़ का प्रॉफिट था फिर 970 करोड़ का और प्रॉफिट था फिर 800 करोड़ का प्रॉफिट था तो उससे कंपेयर में थोड़े से कम जरूर है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान देने की मॉनिटोरियम भी यहाँ पर लगा था और दूसरी चीज यहाँ पर ये कि बैंक की हालत इस टाइम में उतनी अच्छी नहीं थी तो वो भी हमें यहाँ पर समझना होगा लेकिन फिर भी अगर हम नतीजे को देखें तो काफी बेहतर और अच्छे नतीजा आप इसको कह सकते हैं ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं बंधन बैंक के बारे में तो जरूर ये जो मोरिटोरियम की बातचीत चल रही है उससे जो छोटे बैंक है और खास करके जो प्राइवेट बैंक है उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी तो हर कोई बैंक चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो लोग फंड रेज कर ले ताकि उनके पास इनफ लिक्विडिटी होगी ये लोग बैंक को चला पाए और ये इसी का पूरा खेल है अभी के दौर में तो बंधन बैंक में अभी और गिरावट आ सकती है हो सकता है कि शायद तीन रुपए से भी नीचे चला जाए लेकिन खरीदारी करने की इसलिए मेरी यहाँ पर सलाह नहीं होगी लेकिन हाँ अगर शेयर आपको ढाई रुपए के आसपास मिलता है तो जरूर एक बार आप रिस्क लेने का यहाँ पर सोच सकते हैं लेकिन अभी के इस प्राइस पर जो मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा मुझे लगता है कि शेयर अभी काफी महंगा है शायद थोड़ा और सस्ता हो सकता है और आने वाले वाले दिनों में बैंकिंग शेयर के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आपको पड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा तो अभी मैं बैंकिंग शेयर में अगर आप चेयर को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो प्राइवेट बैंक में मैंने सिर्फ दो ही बैंक को आपको सजेस्ट किया है पहला एच दूसरा आईसीआईसीआई बैंक उसके अलावा मैं यही कहूंगा कि किसी भी प्राइवेट बैंक में ना पड़े हाँ फेडरल बैंक में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रिस्क रिस्क ले सकते हैं लेकिन बंधन बैंक है आरबीएल है या फिर इंडोशन बैंक है इसमें तो अभी पढ़ने की या रिस्क लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्क ये शेयर जरूर लग रहा है अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप नजर रखिए एच पर आईसीआईसी पर गिरा अगर कम भाव पे मिलते हैं अगर यहाँ से थोड़ी गिरावट आती है तो जरूर आप खरीदारी का मन बना सकते हैं लेकिन बंधन बैंक मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा आपको तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो बंधन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू